sei que o meu irmão destruiu e isso é completamente imperdoável. Mas eu falei com ele e sei que ele te amava. Ele errou, mas ele sempre te amou. Agora já não há nada a fazer. Quando eu quero que eu olhe, eu vejo sempre o Fernando. Eu vejo o Fernando em todo lado. Eu não consigo estar aqui. Eu tenho que dar uma volta. Folhas secas pelo chão Dia de chuva no verão Queria ter-te dado um abraço no cemitério, Miguel. Eu lamento mesmo muito. Beijo. Se o maré tem mesmo que passar Que não passa ao lado O que é que se passa contigo? Tens a ver com isso? Não tens que ir ter com as tuas amigas? Elas não estão à tua espera? Tu não vês que eu não quero falar contigo? Perceba, cada vez te percebo menos. Mas afinal de contas tu estás triste por causa da morte do teu irmão porque estás com ciúmes por causa dos meus amigos. Tu já te avisei para não me provocares com essas bocas. Tu podes dizer o que tu quiseres, Miguel, mas não são bocas. Ninguém me tira da cabeça que eu não te sou indiferente. Não faz sentido, doutor. Não, não faz sentido nenhum isto. Eu não sou gay. Eu gosto de mulheres. Eu, eu sempre adorei mulheres. Se eu nunca na minha vida olhei para um homem, como é que agora eu estou a sentir ciúmes de um? Eu não quero ser gay, eu não, eu não quero ter este sentimento, eu, não, eu quero, sei lá, que, 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 me, que me cure. Mas isto não é uma doença, Miguel. Não existe um comprimido milagroso que eu te possa dar e que te livre desses sentimentos. Alguma vez sentiste uma coisa parecida por uma mulher? Eu nunca fui de relacionamentos sérios. Sempre tive coisas sem a mínima importância. E antes disto tudo acontecer, como é que te sentias quando estavas com o Paulo? Éramos os melhores amigos. Percorríamos o mundo juntos. Eu sempre me senti muito bem ao lado dele. Onde quer que estivéssemos, eu sentia-me em casa. O que tu acabaste de descrever e a maneira como fizeste, o teu nome, chama-se amor. Eu estive a pensar numas coisas e eu gostava de saber a tua opinião sobre essas coisas. Bem, Miguel, eu não estou a perceber nada do que estás a dizer, mas isso é tudo muito vago. Força, diz lá o que é que queres dizer. Paulo, eu estive a pensar... Paulo! Desculpa, eu não queria interromper. Não, não estás a interromper nada, Marta. Ora, é essa. Sim, Miguel, diz. Pelo visto, estás a levar este namoro de fachada muito a sério. Agora até a metes cá em casa. Interessa-te assim tanto perceber se eu gostei de estar com a Marta ou se eu fui para a cama com a Marta ou não fui. O que é que tu vais fazer se tiveres outra vez a tentação de agarrar um homem? Diz-me, vais a dar como fizeste comigo? Eu não me arrependo nem um segundo. Ouviste bem? Nem um segundo ter estado contigo naquela noite. E sabes uma coisa, Miguel? Eu gostei tanto de ter estado contigo naquela noite que desde esse dia eu nunca mais estive com ninguém, sabias? E quando eu digo ninguém, é homem. Percebeste bem? Homem. Assim que me passaram a informação, vim a correr a avisá-lo. O que é que se passa? Um dos nossos atos desapareceu do radar há 15 minutos. Provavelmente despenhou-se. E de que jato é que nós estamos a falar? Do jato que o Paulo... E a comandar. Jacques, vai a torre de controle. Posso ir consigo. Eu preciso ter notícias do Paulo. Do, do, do voo do Paulo. Vou. Vou para a torre. E podes vir comigo, mas primeiro vais fazer uma coisa. Vais cancelar todos os voos previstos para os próximos dias. 